ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഫസ്റ്റ് ഡാമിയൻ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു സിസ്റ്റർ ക്ഷേമ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു സഭയിലെ സകല വിശ്വാസികളും എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ക്രിസ്തുമസിൻ്റെ ആശംസകൾ നേരുകയാണ് എന്താണ് ക്രിസ്തുമസിൻ്റെ ആശംസ അർത്ഥസമ്പൂർണമായ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം പ്രതിബിംബിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്തുമസിൻ്റെ ആശംസ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഞാൻ തരികയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ നല്ലതുപോലെ അറിയാം ഞാൻ ഒരു ഫലിതം പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രസംഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു ഫലിതം ഫലിതം നമ്പർ എഴുപത്തി എട്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ദുഃഖിതനായിട്ട് ഒരു പാർക്കിലൊരു നേങ്ങലടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുവഴി പോയ വേറൊരാൾ എന്നമ്മ ചോദിച്ചാൽ സുഹൃത്തെ എന്താ ഏങ്ങലടിച്ച് കരയുന്നേ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നോട് ഒരു മാസത്തേക്ക് മിണ്ടത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അടാ അതിന് സന്തോഷിക്കുമല്ലോ വേണ്ട അല്ല ഇന്ന് ആ ഒരു മാസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണ് മിണ്ടുന്ന ഭാര്യമാർ മിണ്ടാത്ത ഭർത്താക്കന്മാർ ഇതൊന്നും നല്ലതല്ല മിണ്ടണം അടുത്തടുത്തിരുന്ന് മിണ്ടണം ഞാൻ സഹോദരിമാരെ കളിയാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതാ സഹോദരന്മാരുടെ വേറൊരു ജോക്ക് ഒരു എത്രാമത്തെ ജോക്കാണ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഒരിടത്തൊരു സ്ത്രീ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ഭയങ്കര തലവേദന ഓഫീസറുടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു സാറെ ഞാനങ്ങ് വീട്ടിൽ പോയിക്കട്ടെ ഭയിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഹെഡേക്ക് ഓഫീസർ പറഞ്ഞു പോയാട്ട് ആ സൗകര്യം അങ്ങ് വീട്ടിൽ പോയി അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ വന്നപ്പോൾ ഓഫീസർ ചോദിച്ചു എങ്ങനുണ്ട് തലവേദന എൻ്റെ തലവേദന മദ്രാസിൽ പോയിരിക്കുക രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ അല്ലേ ഭാര്യ തലവേദനയാകാൻ പാടില്ല ഭർത്താവ് തലവേദനയാകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പരസ്പരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ഈ ക്രിസ്തുമസ് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഒരു പുതിയ ജീവിതവും പുതിയ ജീവനും തരുവാൻ കർത്താവ് ഇടയായി തീരട്ടെ ഇടയാക്കി തീർക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുമസ് എന്താണ് ക്രിസ്തുമസ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം ആഘോഷിക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്തുമസ് എന്നാണ് ക്രിസ്തുമസ് യേശുക്രിസ്തു ജനിച്ചത് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ വർഷം അറിയത്തില്ല മാസം അറിയത്തില്ല ദിവസം അറിയത്തില്ല ദൈവം അത് ഒളിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിനത് നമ്മളെ അറിയിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ നിഷ്പ്രയാസം ഇതിനകത്ത് ഒരു വാക്യം എഴുതി ചേർത്താൽ മതിയായിരുന്നു ഇന്നാരുടെ ഭരണകാലത്ത് ഇന്ന മാസം മാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അല്ലേ ശബത്തിന് ഇത്ര ദിവസം മുമ്പ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമേ ഉള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവം അത് ഒളിച്ചു വെച്ചു എന്താ കാര്യം നാം ഒരു ദിവസത്തെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഒളിച്ചു വെച്ചു ഇതാ ഒരു വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് ദൈവം പുതിയ നിയമത്തിൽ ഗലാത്യർക്കെതി ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താം പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും കാലങ്ങളും ആണ്ടുകളും പ്രമാണിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പരാതിയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരാതിയാണ് പൗലോസിൻ്റെ പരാതിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പരാതിയാണ് പാടില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചത് വെറുതെയായി എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ദിവസങ്ങൾ മാസങ്ങൾ കാലങ്ങൾ കറുത്തവാവ് വെളുത്തവാവ് പെസഹ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ദിവസങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല അടുത്ത ചോദ്യം എന്നാണ് യേശു ജനിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരിക്കും നമുക്ക് യാതൊരു പിടിയില്ല നമ്മളിങ്ങനെ പറയും ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഇല്ല അത് പണ്ട് ആരാണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടിയൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴുള്ള വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ കണക്കുകൂട്ടലനുസരിച്ച് അത് ശരിയല്ല എങ്കിലും അവരുടെ ഒരു ഊഹം യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചത് ബി സി നാലാം വർഷം ആയിരിക്കാം ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല ഏത് മാസമാകണം അതും നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം തണുപ്പ് കാലത്തല്ല ചൂട് കാലത്താണ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ കേട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാ യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചത് തണുപ്പ് കാലത്തല്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ആട്ടിടയന്മാർ വെളിം പ്രദേശത്ത് രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങി അന്നത്തെ കാലത്ത് ഗുഹയ്ക്കകത്താണ് ആടിനെയും ആടിനെയും എല്ലാം സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആട്ടിടയൻ വാതുക്കൾ കിടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞ് ഞാൻ വാതിലാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കള്ളന് വന്ന് അകത്ത് കയറണമെങ്കിൽ എൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ കയറിയ പാനക്കത്തുള്ളൂ ഒരാടിന് വെളിയിൽ പോകണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു വാതിലാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അകത്ത് പുറത്ത് വരാനൊക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ആടിനെ എല്ലാം അകത്തിട്ടിട്ട് ആട്ടിടയൻ വാതുക്കൾ കിടക്കുന്നു എന്നാൽ ചൂടുകാലമാണെങ്കിൽ ഈ മൃഗങ്ങളുടെ ശ്വാസോച്ഛാസത്തിന് ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഭയങ്കര ചൂട് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ആട്ടിടയന്മാർ അവർ വെളിയിൽ കിടക്കുന്നു വെളിയിൽ കിടക്കുന്നു
ഒരു കാലത്തും തണുപ്പ് കാലത്ത് അങ്ങനെ ഓർഡർ കൊടുക്കത്തില്ല കാരണം ആളുകൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് താമസിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് ആളുകൾ മരിച്ചു വീഴും അതുകൊണ്ട് പേര് ചാർത്തുന്നത് എപ്പോഴും കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സെൻസസ് എടുക്കാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരും അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ ജനിച്ചത് അന്ന് കുലം കുലമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് കുടുംബം കുടുംബമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് ആ നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പേര് ചാർത്തണം അതുകൊണ്ട് തണുപ്പ് കാലത്തായിരിക്കത്തില്ല ചൂട് കാലത്ത് ആയിരിക്കാം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം ഈ ഡിസംബറിൽ വന്നത് ഏ ഡി നാനൂറ്റി നാൽപ്പതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിച്ചതായിട്ട് സഭാ ചരിത്രത്തിലെങ്ങുമില്ല എന്നാൽ ഏ ഡി നാനൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ റോമൻ സർക്കാരാണ് അതും വന്നത് ഒരു അന്യദേവൻ്റെ ജന്മദിനം അങ്ങ് ആഘോഷിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ചോ ഓണം നമുക്കിവിടെ അങ്ങ് ആഘോഷിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസമാക്കാം പെസകാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ റോമൻ സർക്കാരാണ് ആക്കിയത് അങ്ങനെ വന്നു യേശുവിൻ്റെ ജനനം ബൈബിളിനകത്ത് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളിലാണുള്ളത് രണ്ട് സുവിശേഷത്തിൽ മത്തായിയിലും ലൂക്കോസിലും മാത്രം എഴുതിയിരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ ജനനം സ്വർഗം വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു സന്ദേശം ഏഴ് കൂട്ടം ജനങ്ങളോടാണ് ക്രിസ്തുമസിൻ്റെ സന്ദേശം വിളിച്ചു പറയുന്നത് എഴുതിയെടുക്കാം എഴുതിയെടുക്കണം ഒന്ന് സാധാരണക്കാരോട് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കട്ടെ എട്ട് മുതൽ അന്ന് ആ പ്രദേശത്ത് ഇടയന്മാർ രാത്രിയിൽ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ കാവൽ കാത്തുകൊ വെളിയിൽ പാർത്തിരുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ദൂതൻ അവരുടെ അരികെ നിന്ന് കർത്താവിൻ്റെ തേജസ് അവരെ ചുറ്റി മിന്നി അവർ ഭയപരവശരായി തീർന്നു ദൂതൻ അവരോട് ഭയപ്പെടേണ്ട സർവജനത്തിന് ഉണ്ടാകുവാനുള്ള ഒരു മഹാസന്തോഷ വാർത്ത ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു കർത്താവായ ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് രക്ഷിതാവ് ഇന്ന് ദാവീദിൻ്റെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അടയാളമോ ശീലകൾ ചുറ്റി പുൽത്തോട്ടിയിൽ കിടക്കും എന്ന ഒരു ശിശുവിനെ നിങ്ങൾ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞു ലോകത്തിലെ സർക്കല്ലരോടും പറയുന്ന ഒരു സന്ദേശമാണിത് ഹാലലിയ സാധാരണക്കാരോട് അല്ലെ സാധാരണക്കാരോട് നമ്മളെല്ലാവരും സാധാരണക്കാരാണ് സാധാരണക്കാരോടുള്ള ഒരു സന്ദേശം ഇത് അതിനകത്ത് പത്തും പതിനൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ദൂതൻ അവരോട് ആട്ടിടയന്മാരോട് സാധാരണക്കാർ ആട്ടിടയന്മാർ വെച്ചാൽ കൂലിപ്പണിക്കാരല്ല അവർ പണക്കാരാണ് പണമുള്ളവരാണ് ജീവിക്കാൻ പരിവുള്ളവരാണ് ഒരാൾക്ക് ആയിരം ആട് വേറൊക്കെ രണ്ടായിരം ആട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ സാധാരണക്കാരോട് പറയുന്ന ഒരു സന്ദേശം പത്ത് പതിനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ ഞാൻ ദൂതൻ അവരോട് ഭയപ്പെടേണ്ട സർവജനത്തിന് ഉണ്ടാകുവാനുള്ള ഒരു മഹാസന്തോഷ വാർത്ത ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു സർവജനത്തിനുമുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത കർത്താവായ ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് ഇന്ന് ദാവീദിൻ്റെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ഹാലെ ലൂയ നിങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള സകല ജനത്തിനുമുള്ള മഹാസന്തോഷം രക്ഷിതാവ് ലോകത്തിൽ അനേക ഗുരുക്കന്മാർ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് അവതാരങ്ങൾ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൾ ദൈവങ്ങൾ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ രക്ഷകൻ ഒരാൾ മാത്രം മറന്നു പോകരുത് രക്ഷകൻ ഒരാൾ മാത്രം ഇടയന്മാർക്ക് സന്ദേശം കിട്ടി കർത്താവ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവരെന്ത് ചെയ്തു വാക്യം പതിനാറ് അവർ ബന്ധപ്പെട്ട് ചെന്ന് മറിയേയും ജോസഫിനെയും പശുത്തൊട്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന ശിശുവിനെയും കണ്ടു ബന്ധപ്പെട്ട് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലാൻ ചില ബുദ്ധ ബന്ധപ്പാടുകളൊക്കെ വരും ചിലർക്ക് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പാട് ചിലർക്ക് കുറച്ച് ബന്ധപ്പാട് ബന്ധപ്പാട് ഇല്ലാത്തവർ വളരെ ചുരുക്കം പേരേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പനും അമ്മയും ഒക്കെ നല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുകയാണ് യേശുവിനെ ആരാധിക്കുകയാണ് വേദപുസ്തക പ്രകാരമാണ് അവർക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അല്ലാത്തവർക്ക് എനിക്കറിയാം ഞാനും യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടുകാരും പിണങ്ങിയതാണ് എൻ്റെ ഓഫീസേഴ്സ് പിണങ്ങിയതാണ് അതുകൊണ്ട് മയോസഫിനെയും കിടക്കുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട് ചെന്ന് കണ്ടു കണ്ട ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു ഈ പൈതലിനെ കുറിച്ച് തങ്ങളോട് ദൈവദൂതന്മാർ പറഞ്ഞ വാക്ക് അവർ അറിയിച്ചു ആരോട് അറിയിച്ചു മറിയോട് അറിയിച്ചു ജോസഫിനോട് അറിയിച്ചു മാത്രമല്ല അവിടെ വേറെ ആളുകളും കാണാം അല്ലെ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരും ഒക്കെ അവരോട് എല്ലാവരും അറിയിച്ചു കേട്ടവർ എല്ലാവരും ഇടയന്മാർ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു നമുക്കും ഒരു ചുമതലയുണ്ട് യേശുവിനെ പറ്റി കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളവിടെ ചെല്ലണം സുവിശേഷം കേൾക്കാൻ ചെല്ലണം ഞായറാഴ്ച ആരാധിക്കാൻ ചെല്ലണം പാസ്റ്റർ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെല്ലണം അവിടെ ചെല്ലാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിലും സൂമിനകത്തെങ്കിലും ഒക്കെ കേൾക്കണം ഹാല ആൻഡ് ലൂയ സഭയിലേക്ക് പോകണം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ചുമതലയുണ്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയണം ഹാല ലൂയ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം തങ്ങളോട് അറിയിച്ചതുപോലെ ഇടയന്മാർ കേട്ടതും കണ്ടതുമ
അതെങ്ങനെയാണ് ചക്രവർത്തി ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് ഇത്രയും മധുരം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ശർക്കരയ്ക്കകത്ത് ശർക്കര പാനിക്കകത്ത് ഇളക്കി 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 നമ്മുടെ ജീവിതവും ഒരുമാതിരി സ്തുതിയും സ്തോത്രമായിരിക്കണം രക്ഷകനെ കണ്ടവർ സാക്ഷിക്കുക രക്ഷകനെ കണ്ടവർ മഹത്വപ്പെടുത്തുക സാധാരണക്കാർ രണ്ടാമത്തെ സന്ദേശം വിദ്വാൻമാർക്ക് വിദ്വാൻമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് വൈസ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധിമ പി എച്ച് ഡി ഉള്ളവർ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അങ്ങ് തുടങ്ങിയവരെല്ലാവരും എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മത്ത എഴുതിയ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഹെരോദ രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് യേശു യഹൂദിയയിലെ ബേത്ലഹീമിൽ ജനിച്ച ശേഷം കിഴക്ക് നിന്ന് വിദ്വാൻമാർ എരിശലേമിലെത്തി യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെ ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ നക്ഷത്രം കിഴക്ക് കണ്ടവനെ നമസ്കരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഹെരോദ രാജാവ് അത് കേട്ടിട്ട് അവന് എരിശലേമൊക്കെയും പരിഭ്രമിച്ചു അവൻ ജനത്തിൻ്റെ മഹാപുരോഹിതന്മാരെയും ശാസ്ത്രിമാരെയും എല്ലാം കൂട്ടി വരുത്തി ക്രിസ്തു എവിടെയാകുന്നു ജനിക്കുന്നത് എന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചു അവർ അവനോട് യഹൂദിയയിലെ ബേത്ലഹീമിൽ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നിരിക്കുക കിഴക്ക് നിന്ന് കുറേ വിദ്വാൻമാർ രണ്ട് വർഷം യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ അവരവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വിദ്വാൻമാർ വൈസ് പീപ്പിൾ ദേ വെർ സെർച്ചിങ് ഫോർ ദ സേവിയർ ഇന്നും വിദ്വാൻമാർ ഇന്നും ഈവൻ ടുഡേ ദ വൈസ് മാൻ ആർ സെർച്ചിങ് ഫോർ ദ സേവിയർ വൈസ് മാൻ ഹാലലിയ അവർക്ക് വന്നു അവരവിടെ ചെന്നു നേരെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ചെന്നു അവരുടെ വിചാരൻ രാജാവായിട്ട് പിറന്നവൻ കൊട്ടാരത്തിലായിരിക്കാം യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണമെങ്കിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ ജനിക്കാമായിരുന്നു അന്നത്തെ റോമൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ അവനൊരു സാധാരണ പുൽത്തൊട്ടിയിൽ ജനിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ആർക്കും കയറിച്ചല്ല രാജാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ റോമൻ പട്ടാളത്തിൽ ചക്രവർത്തിയുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും കയറിച്ചല്ലാനൊക്കെ സാധാരണക്കാർക്ക് എല്ലാനൊക്കെ ഇല്ല ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ യേശു ആരാണെന്ന് അറിയാം അവൻ പുൽത്തൊട്ടിയിൽ ജനിച്ചത് നമുക്ക് ഏവർക്കും അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലാൻ വേണ്ടി അന്വേഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലത്ത് വി കെ കൃഷ്ണമേനോൺ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെബ് പേജിനകത്ത് പോയാൽ കാണാം വി കെ കൃഷ്ണമേനോൺ തൃശ്ശൂർക്കാരനാണ് തൃശ്ശൂർ അടുക്കൽ ഒരു സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനന്തരവൻ സുധാകർ മേനോൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ വീട്ടുകാരുമായിട്ട് വളരെ എൻ്റെ അളിയനുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ അളിയനാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി നല്ലതുപോലെ അറിയാം അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ ഫിലോസഫി ഹിന്ദു ഫിലോസഫി പഠിക്കാനായിട്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഹിന്ദു ഫിലോസഫറായിരുന്ന ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണനെ കാണാൻ പോകുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഇവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു സർ അങ്ങ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന് മോക്ഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തണം ആ ഗുരുവിൻ്റെ വഴി ഗുരുവിൽ കൂടെ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ഈശ്വരനെ കാണാനൊക്കത്തുള്ളൂ ഞാൻ ലോകം മുഴുവൻ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കുന്നു അല്ലാതെ നോക്കുന്നു ഒരു നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഗുരു അതാണ് അതിൻ്റെ വാക്ക പെർഫെക്റ്റ് ഗുരുവിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഗുരു അങ്ങാണ് അങ്ങൻ്റെ ഗുരുവായിരിക്കുമോ ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ അല്പം ഭയന്നു പോയി അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു എന്നിട്ട് തൻ അൽമാരയ്ക്കകത്ത് എന്നിട്ട് ഒരു പുസ്തകം എടുത്തും വെച്ച് സുധാകർ മേനോന് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ ഇത് ഞാൻ തരികയാണ് ഇദ്ദേഹം നീ നീ ഒരു ഇഫ് യു ആർ സെർച്ചിങ് ഫോർ എ പെർഫെക്റ്റ് ഗുരു ഹിയർ ഈസ് ദ പെർഫെക്റ്റ് ഗുരു ഐ ഹാവ് നോ ബഡി ഹെൽസ് ടു ഓഫർ യു അദ്ദേഹം നോക്കി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പുതിയ നിയമം പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ ഹിന്ദു മതം പഠിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് വേറൊരു മതം തരികയാണ് പറഞ്ഞു മതമല്ല തരുന്നത് ഞാനൊരു പെർഫെക്റ്റ് ഗുരുവിനെ തരാൻ പോവുകയാണ് സുധാകർ മേനോൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഭാര്യ എടുക്കും പറഞ്ഞ് എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ ധ്യാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് മുറിക്കകത്ത് കയറി പറഞ്ഞു ജനലിൻ്റെ അവിടെ ആഹാരം കൊണ്ട് വെച്ചേക്കണം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കത്തില്ല പിന്നെ തിരിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോകാം അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്ന് ഏത് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ രണ്ടര ദിവസം ഇരുന്നു രണ്ടര ദിവസം അവിടെ ഇരുന്ന് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മത്ത എഴുതിയ സുവിശേഷം എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്തെ യാഗവും അദ്ദേഹം പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്ന യാഗവും തമ്മിൽ തുലനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം നിലവിളിച്ച് പറഞ്ഞു യേശുവേ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു നീ എനിക്ക
വലിയ വിദ്വാൻമാർ രക്ഷകനെ അന്വേഷിക്കുന്നു അന്വേഷിച്ച് ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ഗുരു ഒരാളെ ഉള്ളൂ അത് യേശുവിലായിരിക്കാം ഹാലാലുയ വിദ്വാൻമാർ രണ്ട് വർഷം യാത്ര ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ആട്ടിടയന്മാർ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു എവരും രണ്ട് വർഷം യാത്ര ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രെയിനും പ്ലെയിനും ഒന്നും അല്ല ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പുറത്തിരുന്ന് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പുറത്തിരുന്ന് അവർ യാത്ര ചെയ്ത് മരുഭൂമിയിലൂടെ വഴിയിലൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ ചോദിച്ചൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കുടിച്ച് അവർ വലിയ പണക്കാരായിരുന്നു അവർക്ക് ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു ആഹാരം പാചകം ചെയ്യാൻ എങ്കിലും ഒരു ബന്ധപ്പാടുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലാൻ ഒരു ബന്ധപ്പാടുണ്ട് ഇന്നും വിദ്വാൻമാർ യേശുവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നു അവരുടെ അന്വേഷണം ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കാം ഹാല ലൂയ മൂന്നാം മഹാപുരോഹിതന്മാർ നാലാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കട്ടെ അവർ അവൻ ജനത്തിൻ്റെ മഹാപുരോഹിതന്മാരെയും രാജാവ് ശാസ്ത്രിമാരെയും എല്ലാം കൂട്ടി വരുത്തി ക്രിസ്തു എവിടെയാകുന്നു ജനിക്കുന്നവരോട് ചോദിച്ചു ആരാണ് മഹാപുരോഹിതന്മാർ അവർക്ക് വലിയ പ്രയാസമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവാസിക്കാൻ രാജാവിന് തൻ്റെ സ്ഥാനം വിട്ടും വെച്ച് യേശുവായിരുന്ന പുൽത്തൊഴിലത്തിലേക്ക് പോകാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് ഇന്നും പലർക്കും ആരാധിക്കുന്ന കാര്യം വരുമ്പോഴേ എവിടെ ആരാധിക്കുന്നത് ആ വീട്ടിലോ ഞാൻ അവിടെ വരുന്നില്ല താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനോടോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല അയ്യോ കൊച്ചു ഓലപ്പരയാണോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് അതുകൊണ്ട് രാജാവിന് സ്റ്റാറ്റസ് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുവാൻ പ്രയാസപ്പെട്ടു മഹാപുരോഹിതന്മാർ ഹാളെ ലുയ അവർ ചോദിച്ചു അന്നത്തെ കാലത്ത് രണ്ട് മഹാപുരോഹിതന്മാരാണ് ഒരാളെ പാടുള്ളൂ പക്ഷെ രണ്ട് പേരുണ്ട് അവരും വിളിച്ചു അവർക്ക് പോകാൻ ഒരു മനസ്സ് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു ഇനി പറയുന്ന കേട്ടെ എവർ അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ആട്ടിടയന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചു രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ അടുത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യത്ത് തന്നെ യേശു ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ അടുക്കൽ തന്നെ യേശു ഉണ്ടായിരുന്നു ശാസ്ത്രിമാരുടെ അടുക്കൽ തന്നെ യേശു ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവരാരും അങ്ങോട്ട് പോയില്ല ഞാൻ പറയുന്നു നമുക്ക് രക്ഷ വേണമെങ്കിൽ യേശു എവിടെയാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യേശുവിനെ പറ്റി എവിടെയാണോ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അവിടെ നാം ചെല്ലണം ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഒരൊറ്റ ആരാധന എന്നെ കൊണ്ട് മുടക്കാനോ ക്കുമെങ്കിൽ മാത്രം മുടക്കി പോയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ യാത്രയിലായി പോകാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തീരെ സുഖമില്ലാതെ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ആരാധന മുടക്കത്തില്ല കാരണം ഞാൻ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് കന്നത്ത് ഹാഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദിവദാശൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അമേരിക്കയെ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം വൈകിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നു ഞാൻ രാവിലെ പ്രസംഗിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അമ്പത് വർഷമായി അദ്ദേഹം ഒരു ആസ്പിരിൻ കൂടി അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ തലവേദനയ്ക്കുള്ള മരുന്നാണ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഒരു ആസ്പിരിൻ ഗുളിക പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ രോഗിയായിട്ടില്ല അതൊരു വലിയ അത്ഭുതമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് പോലും അദ്ദേഹം മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല അച്ചു കുത്തിയിട്ടില്ല വാക്സിനേഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല അമേരിക്കയിൽ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പനും അമ്മയും അറസ്റ്റിലായി പോകും അദ്ദേഹം എഴുതി കൊടുത്തു ഞാൻ അതിന് ചുമതലയുള്ളവനാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അസുഖം വരത്തില്ല അത് വലിയൊരു വിശ്വാ വലിയൊരു അത്ഭുതമായിട്ട് എനിക്കും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹോദരന്മാർക്കും തോന്നി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച് പ്രസംഗിച്ച് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ അമ്പത് വർഷത്തിൽ ഒരൊറ്റ ഞായറാഴ്ച പോലും മുടക്കിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം അത് രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടല്ല പറഞ്ഞത് കോർത്ത് കണക്കിയിട്ടല്ല പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടത് ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ നീ ഒരിക്കലും ആരാധന മുടക്കിയില്ല എങ്കിൽ നിനക്ക് പനി വരത്തില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെയോ നീ ആരാധന മുടക്കരുത് ആരാധന മുടക്കരുത് ഈ മഹാപുരോഹിതന്മാർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട് ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അല്പം പോലും അങ്ങോട്ട് മാറാൻ അവർക്ക് 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 മനസ്സില്ല അവർ വിചാരിച്ചു ആ കർത്താവ് വന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലല്ലേ വരേണ്ടത് എൻ്റെ സഭയിലല്ലേ വരേണ്ടത് എൻ്റെ പള്ളിയിലല്ലേ വരേണ്ടത് അല്ല ദൈവം എവിടെയും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം ഹാള ലൂയ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം പണക്കാരൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം സാധാരണക്കാരുടെ ഒരു സഭയിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സഭയിലല്ല എങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ചെല്ലാൻ മടിക്കരുത് ഹാല ലൂയ മൂന്നാമത്തേത് മഹാപുരോഹിതന്മാർ അതേ വാക്യത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്രിമാർ മത നേതാക്കന്മാർ അവർ യേശു അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന അവർ അടുക്കളായിരുന്നു അവർ പോയില്ല ഹാല ലൂയ നാം പോകുവാൻ തയ്യാറാവണം അഞ്ച് ഭരണാധിപന്മാർ രാജാവ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ഏഴ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട്
നമ്മുടെ വേദവസ്ഥ ഉണ്ടോ പേന ഉണ്ടോ റെഡി ആയിരുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം തോന്നിയാൽ അടി വരയിടാം ആ വീട്ടിൽ ചെന്നു ശിശുവിനെ അമ്മയായ മറിയോടുകൂടെ കണ്ടു വീണ് അവനെ നമസ്കരിച്ചു അമ്മയും മോനും കൂടെ കണ്ടു പക്ഷെ നമസ്കരിച്ചത് അമ്മയല്ല കേട്ടോ വേദവസ്ഥം പഠിച്ചാട്ടെ ഇത് എൻ്റെ ഉപദേശമല്ല എൻ്റെ വേദവസ്ഥത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാ ദൈവത്തിൽ എഴുതിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ അമ്മയും മോൻ കുഞ്ഞിനെയും കൂടെ കണ്ടു അവരെ നമസ്കരിച്ചു ഇല്ല അവനെ മാത്രം അവരെയല്ല അവനെ മാത്രം നമസ്കരിച്ചു നിക്ഷേപാത്രങ്ങൾ തുറന്ന് അവന് പൊന്നും കുന്തിരിക്കവും മൂരും കാഴ്ച വെച്ചു പൊന്നും കുന്തിരിക്കവും മൂരും കാഴ്ച വെച്ചു ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് യേശുവിനെ കാണാൻ പോയ വിദ്വാൻമാർ മൂന്ന് പേര് തെറ്റ തെറ്റ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ അവർ കുറഞ്ഞത് ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് പേര് കാണുമായിരുന്നു കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടി കൂടാരൻ രാത്രിയിൽ അടിക്കണം അവരുടെ വേലക്കാർ കാണും അവർ പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലർ പറയുന്ന കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് പോയെന്ന് ഒരാൾ എടുക്കുക പറഞ്ഞ് എറണാകുളത്തിന് അടുക്കുക എന്നാണ് പോയത് വേറൊരാൾ പറഞ്ഞ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് പോയത് അല്ല എവിടെ നിന്നും അല്ല അവർ കിഴക്ക് നിന്ന് എവിടെ നിന്നോ വന്നു മലയാളികളാണെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടില്ല എവിടുത്തെ ആരും ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല മലയാളികളാണെങ്കിൽ ഏറെ സന്തോഷം അല്ലേ നമ്മൾ എനിക്കിവിടെ അതിനകത്ത് അഭിമാനിക്കാമല്ലോ അല്ല അവരവിടെ ചെന്ന് പൊന്നും മൂരും മുന്നിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള അർത്ഥം ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഷ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നല്ലൊരു പാസ്റ്ററെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പാസ്റ്ററും പാസ്റ്ററുടെ ഭാര്യയും രണ്ടുപേരും നിങ്ങളെ കാര്യമായിട്ട് വേദവസ്ഥം പഠിപ്പിക്കാം ഞാൻ പലപ്പോഴും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കും കേട്ടോ രോമാഞ്ചപ്പെടാം നല്ല കാര്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരെ കിട്ടിയ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് ഹാല ലൂയ അവർക്ക് കാഴ്ച വെച്ചു ഹാല ലൂയാം പൊന്നും ഒരു മുന്തിരിക്കവും കാഴ്ച വെച്ചു ആർക്ക് കാഴ്ച വെച്ചു യേശുവിന് കാഴ്ച വെച്ചു ഹാല ലൂയ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയുകയാണ് അവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നടത്തി ഇനിയും പറയുന്നത് കേട്ടോ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഹെരോദാവിൻ്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങിപ്പോകരുതെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ അറപ്പാടുണ്ടായിട്ട് അവർ വേറെ വഴിയായി സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് നക്ഷത്രം അവരെ വഴി നടത്തി അങ്ങോട്ട് പോയത് എങ്ങനെയാണ് യേശുവിനെ കണ്ട് ആരാധിച്ചിട്ട് അവർ വേറൊരു വഴിയായിട്ട് ഇനിയും പറയുന്നത് കേട്ടാട്ട് അവർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നക്ഷത്രത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയത് യേശുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് ഹാല ലൂയ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ യേശു കൃത്വനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ യേശു കൃത്വനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കാം നിങ്ങൾ പറയണം യേശു ക്രിസ്തുവെ നീ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു രണ്ടായിരത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലധികം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നീ ജനിച്ചു നീ ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് മരിച്ചു നീ ഇന്ന് മുതൽ എൻ്റെ രക്ഷകൻ ഹാല ലൂയ എൻ്റെ സ്നേഹിതനായിരുന്ന ഒരു പട്ടക്കാരനുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജനിച്ചു പാപം ചെയ്യാത്ത വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ചു ഒരു പാപവും ചെയ്തിരുന്നല്ല പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ജീവിതം ചെയ്ത മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം സെമിനാരിയിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ജോൺ റേ സായിപ്പാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് സെമിനാരിയിൽ പോയി സെമിനാരി പോയി കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാനിലെ പട്ടക്കാരനായിട്ട് പോയി മിഷണറി ആയിട്ട് പോയി അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വീണ്ടും അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ വന്നു ശ്രീനഗറിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ സി എൻ ഐ ചർച്ചിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പാസ്റ്ററായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിച്ചുണ്ട് പഞ്ചാബിൽ വന്ന് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാം പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗൻ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞത് മറന്നുപോയി കേട്ടോ ഞാൻ അവിടെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ചെല്ലാമെങ്കിൽ ശ്രീനഗറിലെ സി എൻ ഐ ചർച്ചിനകത്തെ അവരുടെ ഈ അച്ഛ ഈ അച്ഛൻ്റെ ജോൺ റേ എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ്റെ ജീവേരത്തിന് അവിടെ എഴുതി വെച്ച റെക്കോർഡിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഈ തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയ ദൈവദാസൻ പ്രസംഗിച്ചു പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആരൊക്കെ രക്ഷിത യേശുവിനെ രക്ഷിതമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലയോ അവരാരും സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ല മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത ഒരുത്തരും സ്വർഗത്തിൽ കാണത്തില്ല യേശു കൃത്വിനെ രക്ഷിതമായി സ്വീകരിക്കുന്നവർ മാത്രമേ സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തുള്ളൂ പെട്ടെന്നാണ് ഈ അച്ഛൻ ജോൺ റേ പറഞ്ഞ് വിചാരിച്ചത് ഞാൻ ഇന്നുവരെ യേശുവിനെ രക്ഷിതമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ നല്ലവനായിരുന്നു ഞാൻ സെമിനാരി പോയതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരിക്കലും യേശുവിനെ രക്ഷിതമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അവസാനം ഈ പ്രസംഗം ചോദിച്ചു ഇന്ന് ആരെ യേശു കൃത്വിനെ രക്ഷിത
നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ എന്ത് പറയും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് എന്ത് പറയും ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു വലുതും ഓർമ്മ വരികയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ശവം കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പാസ്റ്റർ പട്ടക്കാരൻ ആരെങ്കിലും സഭാശ്രീ വിളിച്ച് പറയണം അദ്ദേഹം നല്ലവനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഭാര്യയെ സ്നേഹിച്ചോ പള്ളിയെ സ്നേഹിച്ചോ ആരാധനയ്ക്ക് വരുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഭാര്യ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു കൊച്ചൻ്റെയൊക്കെ പറഞ്ഞു മോനെ ആ ശവപ്പെട്ടിക്കകത്തോട്ട് നോക്കി നമ്മുടെ അപ്പൻ തന്നെയാണോ അതോ വേറെ വല്ലവരുമാണോ നിങ്ങൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ എന്ത് പറയും നിങ്ങൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് എന്ത് പറയും നിങ്ങൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ മക്കൾ എന്ത് പറയും നിങ്ങൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വേലക്കാരി എന്ത് പറയും നിങ്ങൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാർ എന്ത് പറയും ഹാള ലൂയ ആറാമത്തെ കാര്യം രക്ഷകനെ അന്വേഷിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്കൊരു സന്ദേശം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ വേദസ്ഥം ഉണ്ടോ നോക്കിയാട്ടെ മോശയുടെ ഞാൻ ചില സ്പീഡിലാണോ പോകുന്നത് എന്തോ ചെയ്യാനാ കുറച്ച് സമയം അല്ല ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കഴി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചില സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് കേട്ടോ മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണ പ്രകാരം അവളുടെ ശുദ്ധീകരണ കാലം തികഞ്ഞപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ അമ്മ മറിയ കടിഞ്ഞൂലാണ് ആയ ആണൊക്കെയും കർത്താവിന് വിശുദ്ധമായിരിക്കണം എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനകത്ത് കിടക്കട്ടെ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് കിടക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല ആരാധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെയല്ല ആരാധിക്കേണ്ടത് ഞാനിങ്ങനെ പറയാം ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെയും അല്ല ആരാധിക്കേണ്ടത് ഏതൊരു ബില്ലിഗ്രഹം പറഞ്ഞാലും അതനുസരിച്ചല്ല ആരാധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഈ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ഈ നിയമപ്രകാരം ഹാൾ ലൂയ എന്ന ന്യായ പ്രമാണത്തെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ അവനെ കർത്താവിന് അർപ്പിപ്പാനും ഒരു ഇണപ്രാ ഇണക്കുറുപ്രാവിനെയോ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രായമുള്ള രണ്ട് കുറു കുറു കുറുകി പ്രാവില്ലേ അതുപോലെ കുറുപ്രാവിനെയോ രണ്ട് പ്രാവിൻ കുഞ്ഞിനെയോ കർത്താവിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ യാഗം കഴിപ്പാനും അവർ അവനെ എരിശ്ലമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു യേശുവിൻ്റെ അമ്മയും അപ്പനും ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയെ ആദരിക്കണം ആചരിക്കണം ആദരിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യമുള്ളവരായിരുന്നു നമുക്കൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഞാൻ വചനപ്രകാരം ജീവിക്കാം എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ശരി എൻ്റെ നാട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ശരി ഈ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ഞാൻ ജീവിച്ചു വലിയ ഡേഞ്ചറസ് അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും നിനക്ക് ശത്രുക്കളാകും പക്ഷേ ദൈവം നിനക്ക് മിത്രമാകാം ജോസഫ് ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനായിരുന്നു ദരിദ്രനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു പാവപ്പെട്ടവനെ നല്ല ദരിദ്രനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു കാരണം ശുദ്ധീകരണകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് അധികം മുപ്പത്തി മൂന്ന് സമം നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ അമ്മയും അത്രയൊക്കെ സമയം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അവർക്ക് നടന്നു വരാനുള്ളൊക്കെ സമയം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് നടന്നു വരണം ദൂരെ നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കാം പത്ത് മൈല ഇരുപത് മൈല മുപ്പത് മൈലൊക്കെ ദൂരെ നിന്ന് വരികയാണ് അവർ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കും അവിടെ വ്യവസ്ഥ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരണം ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടി ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതാണെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങളോട് വേദപുസ്തകത്തിൽ ആട്ടിൻകുട്ടി ഇന്ന് എവിടെയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഇത്രയുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടി അല്ല ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ രൂപയുണ്ടോ ഞാൻ ചർച്ചയിൽ ഇന്ന് സമയത്ത് സ്വത്രാഴ്ച എടുക്കും ഞാൻ സ്വത്രാഴ്ച ഇടുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് സാധാരണ ഇടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കഴിവ് അനുസരിച്ച് ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ കണക്കാണ് കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേരാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ മക്കൾ എൻ്റെ അവരുടെ 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 ഇണ അവരുടെ കൊച്ചുമക്കൾ എല്ലാം കൂടി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേരാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കൂടുതലിടും ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ടായാലോ അല്ല കൂടുതൽ ഉണ്ടായാലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപ എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ എടുക്കും അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സ് എടുക്കും പേഴ്സ് എടുത്തു വെച്ച് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല നോട്ട് എടുക്കും ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന പേഴ്സിനകത്ത് നിന്ന് ഞാനൊരു മുഷിഞ്ഞ നൂറ് രൂപയും ഒരു നല്ല നൂറ് രൂപയും ഉണ്ട് ഞാനൊരു കടയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് വെച്ച് നല്ല നൂറ് രൂപ നോട്ട് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് കൂടുതൽ സാധനം തരുമോ ഇല്ല മുഷിഞ്ഞത് കൊടുത്താൽ കുറച്ച് കിട്ടുമോ ഇല്ല പിന്നെ എന്താ അർത്ഥം ഞാൻ ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല നോട്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിനകത്തൊരു സന്തോഷം ഐ
ഇണകളെ പിടിക്കാം അതങ്ങ് പറന്നു പോയാൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണും ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന വ്യവസ്ഥ മാത്രമേ ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ചെയ്യാനൊക്കാത്തതിനുള്ള വ്യവസ്ഥ ദൈവം തന്നിട്ടില്ല ഹാലയ്യ അതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും അപ്പനും ആട്ടിൻ കുട്ടിയെ കൊടുക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ദരിദ്രരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ജീവിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലാത്തവരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയട്ടെ എൻ്റെ ദൈവം നിൻ്റെ രൂപ നോക്കിയിട്ടല്ല നിൻ്റെ ആട്ടും കുട്ടിയുടെ വലുപ്പം നോക്കിയിട്ടല്ല നിൻ്റെ കാ നീ കൊടുക്കുന്ന കാളയുടെ വലുപ്പം നോക്കിയിട്ടല്ല നീ കൊടുക്കുന്ന സ്വർണമാലയുടെ വലുപ്പം നോക്കിയിട്ടല്ല പിന്നെയോ നീ കൊണ്ടുവരുന്ന നിൻ്റെ മനസ്സിനെ നോക്കിയിട്ടാണ് അവൻ ആരാധി അവൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹാലൂയ അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അമ്മയും അപ്പനും ഈ രണ്ട് പ്രാഗ്മുഖമായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് എരിഷലിമിൽ ഷിമിയോൻ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ ദൈവാലയത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ നീതിമാനും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആശ്വാസത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവനും ആയിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവും അവൻ്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ക്രിസ്തുവിനെ കാണും മുമ്പേ മരണം വരി കാണുകയില്ല എന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അവന് അരുളപ്പാട് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ പ്രവചനം പൂർത്തിയാക്കുന്നവനാണ് എൻ്റെ ദൈവം ഹാലേ ലുയ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ ദൈവം നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കണം കേട്ടോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കേട്ടു വെച്ച് പോകല്ല എനിക്കൊരിക്കലും ഒരു അബദ്ധം പറ്റി ഒരിക്കൽ ബ്രദർ ദിനകരൻ അങ്കൾ ദിനകരൻ ഇവിടെ ഡെലി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല എവിടെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ ചെന്നു അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് ചെന്നത് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു അദ്ദേഹം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവചിച്ചു ഞാൻ മേടിച്ചു ഞാൻ ഇത് ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒക്കെ സംസാരിച്ചു വരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ ഇനി പോരുന്നു വീട്ടിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എഴുതാൻ നോക്കി മറന്നുപോയി കാരണം അത് കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിച്ചതിൻ്റെ ആ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം കൊണ്ട് ഞാൻ മറന്നുപോയി അന്നോട്ട് ഞാനൊരു തീരുമാനമെടുത്തു ആരെങ്കിലും ദൈവദാസന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ പേന ഉണ്ടായിരിക്കും എൻ്റെ നോട്ട് ബുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും എൻ്റെ വേദപുസ്തകം ഉണ്ടായിരിക്കും എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേജ് ഞാൻ എഴുതിയെടുക്കാം എൻ്റെ അവസാനത്തെ പേജ് ഞാൻ എഴുതിയെടുക്കാം ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ദൈവം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവചനത്തിനകത്തോടെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവവചനത്തിനകത്തോടെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതിയിടണം സ്ഥലം എഴുതിയിടണം ഡേറ്റും എഴുതിയിടണം ഹാലല്ലുയ്യ ദൈവം പറഞ്ഞത് പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ഇതാ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നീ സകല ജാതികളുടെയും മുമ്പിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിൻ്റെ രക്ഷയെ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ കണ്ടുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ മനസ്സിലായി അവനാണ് രക്ഷകൻ ഹാലല്ലുയ്യ ആട്ടിടയന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി അവനാണ് രക്ഷകൻ രാജാവിന് മനസ്സിലായി അവനാണ് രക്ഷകൻ ഹാലല്ലുയ്യ മഹാപുരോഹിതനെ മനസ്സിലായി അവരാണ് രക്ഷകൻ ഹാലേ ലുയ്യ ശാസ്ത്രിമാർക്ക് ശാസ്ത്രിമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദവസ്തു അറിയാവുന്ന ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഹാലല്ലുയ്യ ചിലർ പോയി ചിലർ പോയില്ല പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യൻ പോകേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല പറഞ്ഞു എന്താണ് അവൻ ദൈവാലയത്തിലായിരുന്നു ഹാലേ ലുയ്യ കാത്തിരിക്കുകയാണ് രക്ഷകനെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പോകത്തുള്ളൂ ഹാലേ ലുയ്യ എരുശലേമിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് മതി നിൻ്റെ കാത്തിരിപ്പ് മതി മഷിക ജനിച്ചു യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവിത നിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നു ഹാലേ ലുയ്യ നീ കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ വചനം നിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരും ഒന്നുകിൽ ടെലിവിഷനകത്തായിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലായിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാക്റ്റായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുസ്തകമായിട്ടായിരിക്കാൻ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസികയിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിളായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു എനിക്കൊരിക്കൽ പൈൽസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു മൈനർ ഓപ്പറേഷൻ ചെറിയൊരു ഓപ്പറേഷൻ ചെറിയൊരു ഓപ്പറേഷൻ പക്ഷേ ഡോക്ടർ എന്നോട് ന്യായം കാണിച്ചില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞു സാറേ ഇനി വീട്ടിൽ പോയി കോഴി പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് നേരെ പോയത് ബോംബെയിലാണ് ബോംബെയിൽ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ക്രൂസൈഡായിരുന്നു ഞാൻ അഞ്ച് ദിവസം പ്രസംഗിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മരുന്നൊന്നും കൊണ്ടുവില്ല കാരണം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി മരുന്നിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ എല്ലാം അങ്ങ് പഴുത്തു ഞാൻ എറണാകുളത്തി ഒന്ന് മത്തായി ബ്രദറിൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കുകയാണ് അവനിക്കിരിക്കാൻ വയ്യ നിൽക്കാൻ വയ്യ വേദന 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 ബോംബെ വെച്ച വേദന തുടങ്ങിയ ട്രെയിനിനകത്ത് ട്രെയിനിനകത്ത് ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങ് ആകെ വിഷമിച്ചു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ ഞാൻ ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ടു ഡോക്ടർ എൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു മത്തായി ബ്രാൻഡ് ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാൻ ഡോക്ടർ
എൻ്റെ ഒരൊറ്റ മീറ്റിംഗ് ക്യാൻസലായില്ല കേട്ടോ എൻ്റെ ദൈവം നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ വാക്ക് പറഞ്ഞവന് പൂർത്തിയാക്കാൻ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടായിട്ടാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് ഹാല ലൂയ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ദൈവം നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നീ അത് വിശ്വസിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നടക്കണം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം ആ സമയത്ത് അവൻ പറഞ്ഞത് നിവൃത്തിയാവും ഇത് ഏഴാമത്തെ കൂട്ടർജ്ജനം ആരാണ് സകലരോട് ലൂക്കോസിൻ്റെ സൂക്ഷേഷൻ രണ്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് സ്വർഗീയ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഒരു സംഘം ഒരു വലിയ കൂട്ടം ദൂതനോട് ചേർന്ന് ദൈവദൂതനോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തി എന്താണ് ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തിയത് അത്യുന്നതങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള സകല മനുഷ്യർക്കും സമാധാനം ആർക്കാണ് ഇല്ലാത്തത് ഹാലായിട്ട് ഉയ്യ ഇനി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാട്ടെ ആട്ടിടയന്മാർക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് അല്ലെ രാജാവിന് മഹാപുരോഹിതന് ശാസ്ത്രിമാർക്ക് പിന്നെ സകലർക്കും വിദ്വാൻമാർക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇതാ സകലർക്കും വേണ്ടി ഒരു സന്ദേശം ഹാലായി ലൂയ ഹാലായി ലൂയ എന്താണ് ക്രിസ്തുമസ് ദൈവപ്രസാദമുള്ള സകലർക്കും സമാധാനം സമാധാനം എന്നുള്ള വാക്ക് ഷാലോം എന്നാണ് ഷാലോം അതിനകത്ത് നിന്നാണ് സലാം എന്നുള്ള വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഷാലോം 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 എന്നുള്ള വാക്കിനെ പറ്റി ഞാൻ ഇച്ചിരി റിസർച്ച് ചെയ്തു എന്താണ് സല ശാലോം എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഹാലാലിയ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ദൈവദൂതൻ ക്രിസ്മസിന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദര നിൻ്റെ വീട്ടിൽ സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ നീ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എൻ്റെ സഹോദരി നിൻ്റെ വീട്ടിൽ സമാധാനമില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ സമാധാനമില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഇനിയും പറയുന്നത് കേട്ടാട്ട് സമാധാനം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല സമാധാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഇനിയും പറയുന്നത് കേട്ടാട്ടെ എല്ലാവരും കൂടെ വിചാരിച്ചാൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കും ഒരാൾ വിചാരിച്ചാൽ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്താം അവൻ്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഷാലോം എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ പോയ കാണാം വെബ് പേജിനകത്ത് പോയി നോക്കി കാണാം അർത്ഥം ഏഴർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സമാധാനം പീസ് രണ്ട് ഹാർമോണി ഐക്യം സ്വരച്ചേർച്ച മൂന്ന് ഹോൾനെസ് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നാല് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് സമ്പൂർണത അഞ്ച് പ്രോസ്പെറിറ്റി അഭിവൃദ്ധി ആറ് വെൽഫെയർ ക്ഷേമം ഏഴ് ട്രാങ്ക്വിലിറ്റി ശാന്തത നിശ്ചലത നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കേണ്ട ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചാട്ടെ ദൈവം ശാലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാലാലിയ ദൈവദൂതൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ശാലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞ വാക്ക് ശാലോ എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഹാല ലൂയ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ ഏഴ് വാക്കുകൾ നിശ്ചയിക്കാം ഒന്ന് സമാധാനം പീസ് യോനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നയിച്ചു പോകുന്നു എൻ്റെ സമാധാനം യേശുവിൻ്റെ സമാധാനം ഹാലിയ ഫിജിയറീസിൻ്റെ സമാധാനമല്ല അദ്ദേഹം യേശുവിൻ്റെ സമാധാനം എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ലോകം തരുന്നത് പോലെ അല്ല ലോകം തരും ലോകം തരുന്ന എന്തോ ഒരു കല്യാണം നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സമാധാനം ഒരു വീട് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ സമാധാനം ഒരു സ്വർണമാല കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ സമാധാനം ഒരു കാറ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ സമാധാനം മോളെ പേർഷ്യൽ അയച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സമാധാനം ഇതൊന്നും അല്ല ഞാൻ തരുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത് ഭ്രമിക്കുകയും അരുത് യോഹന്നാൻ ഇരുപതിൻ്റെ ഇരുപത്തി പത്തൊൻപത് ഇച്ചിരി വേഗത്തിൽ പോവുകയാണ് യേശുക്രിത്ത് ഉയർത്തെഴുന്നതിന് ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ പേടിച്ച് മുറിക്കകത്ത് കഥ ഉടച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വാതിലടച്ച് ഇരിക്കുമ്പോൾ യേശു ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് സമാധാനമില്ല നിങ്ങൾ സമാധാനം ഇല്ലാത്തവരാണോ ഇതാ യേശു പറയുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു ശാലോം സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടിപ്പോയ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു വീണ്ടും പറയുകയാണ് യേശു പിന്നെയും അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോകാം എടാ ഇച്ചിരി മുമ്പേ ആ സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമാധാനം എന്തു അങ്ങ് പോയോ നിങ്ങളൊരു പെട്ട് കുറച്ച് പെട്രോൾ ഒരു കപ്പിനകത്തെടുത്ത് വെക്കാമെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ കാണത്തില്ല അതങ്ങ് വാപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പോകും അതങ്ങ് ആവിയായിട്ട് പോകും യേശു കൊടുത്ത സമാധാനം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആവിയായിട്ട് പോയോ ഇല്ല പിന്നെ എന്താണ് ഇനി കേട്ടാണ് ഹാള ലൂയ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടാട്ട ദൈവിക സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ജന്മാവകാശമാണ് ശിഷ്യനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജന്മാവകാശമാണ് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചപ്പോൾ ശാപത്തിനടിമയായിട്ട് ജനിച്ചു പാപത്തിനടിമയായിട്ട് ജനിച്ചു എന്നാൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവിക സമാധാനം
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാലലൂയ ഹാർമണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐക്യം സ്വരച്ചേർച്ച അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല വാക്ക് ഹാർമണി എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഹാർമോണിയം ഉണ്ടായത് രണ്ട് ഹാർമോണിയം എടുത്തു വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കീബോർഡ് എടുത്തു വെച്ച് വെച്ച് ഒരേ കട്ട രണ്ട് രണ്ട് കൈ രണ്ട് പേരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേരെ ഒരേ കട്ട ഇതിൻ്റെ ആ കട്ട തന്നെ സാ ഇതിനകത്ത് സാ ഞെക്കാമെങ്കിൽ ഒരേ ശബ്ദമായിരിക്കും വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ വിചാരിക്കും ഒരാൾ തന്നെ ഒരൊറ്റ കട്ട ഞെക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അതാണ് ഹാർമണി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർമണി സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയുമായിട്ടുള്ള ഹാർമണി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും സ്വഭാവം രണ്ടും രണ്ടാണ് എൻ്റെയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് എനിക്ക് ചാ കാപ്പി ഇഷ്ടം ലില്ലിക്ക് ചായ ഇഷ്ടം എനിക്ക് ചപ്പാത്തി ഇഷ്ടം ലില്ലിക്ക് ചോറിഷ്ടം എനിക്ക് ഇറച്ചി ഇഷ്ടം ലില്ലിക്ക് മീൻ ഇഷ്ടം ലില്ലിയുടെ സാ എൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അടുക്കിന് വെച്ചേക്കും ലില്ലി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും സ്വഭാവം രണ്ടാണ് ആത്മീകമായിട്ടുള്ളാത്ത ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവം രണ്ടും രണ്ടാണ് എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ പത്ത് അമ്പത് ആകുമ്പോഴേ ഞാൻ റെഡി ആയിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങാം ലില്ലി അങ്ങനെയല്ല പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോഴാണ് ഓടി കതച്ച് വരുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും സ്വഭാവം പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കും ഹാർമണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും ഹാല ലൂയ ഹാർമണി എന്തുകൊണ്ട് സമാധാനം സ്വരച്ചേർച്ച എന്തുകൊണ്ട് നശിക്കുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഗ്രീഡ് ഗ്രീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാർത്ഥി പണത്തിനോടുള്ള മോഹം ഇതൊക്കെയാണ് ഹാലലിയ മുടിയനായ പുത്രൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ വീട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോഴേ അറിഞ്ഞു അനിയൻ വന്നു ഹാനെന്തിനാ വന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സ്വത്ത് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങ് പോകത്തില്ലയോ ഗ്രീഡ് സഹോദരൻ കൊടുക്കാതിരിക്കുക അധികാരപ്രമം ഇനി അവൻ വന്ന് കഴിയുമെന്നാണ്ട് അവനാ മുഖ്യാസനം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ക്ഷമിക്കാതെ ഇരിക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്താം ഞാൻ ഒരു വാക്യം വായിക്കട്ടെ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുശേഷം പത്താം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അനന്തരം ഒരു ന്യായശാസ്ത്രി എഴുന്നേറ്റ് വന്നു ന്യായശാസ്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദ പണ്ഡിതൻ ഹാല ലൂയ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു ഗുരു ഞാൻ നിത്യജീവൻ അവകാശിയായി തീരുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവനെ പരീക്ഷിച്ച് ചോദിച്ചു യേശു അവനോട് ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു നീ എങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കണം അവൻ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും തന്നെ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് നീ ഉത്തരം പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരി അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നാൽ നീ ജീവിക്കും അവൻ്റെ ചോദ്യം സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ എന്താ വേണം നിത്യജീവൻ കിട്ടി സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിത്യമായിട്ടുള്ളത് നിത്യ ജീവൻ നിത്യ നരകം സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ഞാൻ എന്ത് വേണം യേശു പറഞ്ഞ മറുപടി ശരിയല്ല അവൻ്റെ ചോദ്യം സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള നിക്കോതി മോശങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് വേണം നീ വീണ്ടും ജനിക്കണം ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല എന്താ പറഞ്ഞാൽ നീ പറഞ്ഞത് ശരി ഏത് ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കണം യേശു എന്ത് പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ പോകാമെന്നല്ല പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞത് ശരി എന്ത് ചെയ്യാൻ നീ ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് ചാവത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയത്തിന് മുമ്പേ നീ മരിക്കത്തില്ല നീ ആരോഗ്യവാനായിട്ട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഹാലലുയ ഹാർമണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഹാലലുയ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യ ലില്ലിയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കൈ കോർത്ത് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ രാത്രിയും ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി എന്തിനാണെന്നറിയാം കൈ കോർത്ത് പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ മത്തായി എഴുതി സുശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനകത്ത് ഹാർമണിയിലായി കഴിഞ്ഞു അതാ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐക്യ ഐകമത്യപ്പെട്ടാൽ ഹാർമണിയിലായി തീർന്ന ദൈവത്തോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ദൈവം തരും അതുകൊണ്ട് ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും കൂടെ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അഞ്ച് മക്കളാണുള്ളത് ഒരു കുഞ്ഞ് പോലും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലായിരുന്നു അവർ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പം വഴക്കുണ്ടാക്കും പറഞ്ഞ കേൾക്കാതാവും ടീച്ചർ അടിക്കും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കോളേജിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പക്ഷേ എൻ്റെ മക്കൾ ും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയില്ല ഒത്തിരി അകന്നു പോയിട്ടില്ല എന്താണ് കാര്യം ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും കൂടെ ഐകമത്യപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് കാരണം ഐകമത്യത്തിൻ്റെ
അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭാര്യ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മൂത്തവൻ വാ വാരണത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മം ഇളയവൾ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എങ്ങനെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കും ഹാള ലൂയ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ കൂടി വരുന്നിടത്തൊക്കെയും ഞാൻ അവരുടെ നടുവിലുണ്ട് എന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഹാള ലൂയ ഈ വാക്യം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവരാണ് അധികം ബന്ധിക്കോസുകാരും എന്തോ വന്ന മച്ച് പറയുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും കൂടി വന്ന് കഴിഞ്ഞ മച്ച് കർത്താവെ നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എവിടെയെങ്കിലും രണ്ടോ മൂന്നോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൂടി വന്ന് അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഐകമത്യപ്പെടണം ഐകമത്യപ്പെട്ടെങ്കിലേ കർത്താവ് അവിടെ വരുത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ മൂന്ന് പേര് വന്ന് മച്ച ഒരുത്തൻ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ ഈ സഭയെ ഉണർവുകൊണ്ട് വരണമേ അപ്പോൾ മറ്റോ പറയാം കർത്താവെ പാസ് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ വരല്ല ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴേ വരാവേ കർത്താവ് അല്ലേ ലൂയ എങ്ങനെ വരാനൊക്കും ഐകമത്യ ഐക്യത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഹാർമണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക മൂന്ന് പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യം പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യം എൻ്റെ സ്വർഗത്തിനായ ദൈവം പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യം തരും ഹോൾനസ് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി ഏഴിൻ്റെ ഇരുപത് അവൻ തൻ്റെ വചനത്തെ അയച്ച് അവരെ സൗഖ്യമാക്കി വചനം ഞാനിത് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വചനം അയച്ചു നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കാം നിൻ്റെ ഷോൾഡർ പെയിൻ മാറിപ്പോകും നിൻ്റെ നടുവേദന മാറിപ്പോകും നിൻ്റെ മുട്ടിൻ്റെ വേദന മാറിപ്പോകും നിൻ്റെ ക്യാൻസർ മാറിപ്പോകും എനിക്ക് എത്ര എത്ര സാക്ഷ്യം പറയണം അത് നിങ്ങൾ അത്ഭുതം നടക്കുന്ന ഒരു സഭയിൽ അംഗങ്ങളാണ് നല്ലൊരു ഭാഷ നിങ്ങൾ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഭാഷയുടെ ഭാര്യ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അവർ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ വചന ശുഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ടെലിവിഷനകത്ത് കൊണ്ട് എൻ്റെ ഞാൻ വിളിക്ക ടെലിവിഷനകത്ത് പ്രസംഗിക്കുന്ന വീക്കുള്ള ഒരു ചെറുക്കൻ അവൻ വീക്ക് ടെലിവിഷനകത്ത് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ വീക്ക് മാറിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് സി എസ് സിയിലെ ഒരു അച്ഛൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അച്ഛൻ അവിടെ കേട്ടോ ഞാൻ തലയെ തൊട്ട് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങി ഒട്ടൊക്കെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതേ ഉള്ളൂ അച്ഛൻ്റെ വീക്ക് പോയി ഹാളെ ലൂയ എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം ആരാണ് തൻ്റെ വചനത്തെ അയച്ചവരെ സൗഖ്യമാക്കി എരുമയാവ് മുപ്പതിൻ്റെ പതിനേഴ് അവർ നിന്നെ പൃഷ്ഠ എന്നും ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത സിയോൻ എന്നും വിളിക്കുകൊണ്ട് ഞാൻ നിൻ്റെ മുറിവുകളെ പൊറപ്പിച്ച നിനക്ക് ആരോഗ്യം വരുത്തുമെന്ന് യഹോവയുടെ അറിളപ്പാട് ഹാളെ ലൂയ നിൻ്റെ മുറിവുകളെ എന്തിൻ്റെ മുറിവാണ് ക്യാൻസർ ഒരിക്കൽ ഡോഡി ഓസ്റ്റിൻ ജോൺ ഓസ്റ്റിൻ്റെ ഭാര്യ മദ്രാസി വന്ന് ദിനകരൻ ആക്സിഡൻ്റായി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് വർഗീസ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മുറി കഴിക്കാം ഒത്തിരി ഫ്രൂട്ട് കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന കഴിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല നീ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒന്ന് കഴിക്കാം ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെള്ളം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ പറയാം വർഗീസ് കണ്ടോ ഞാൻ നിനക്ക് തരാനായിട്ട് കൈതച്ചൊക്കെ എത്തുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെത്തി പിടി കൈ അങ്ങ് പോയി വർഗീസ് മൂന്നാലഞ്ച് സ്റ്റിച്ച് ഇടണം എനിക്ക് പേടി അതിൻ്റെ ഇല്ല ആശുപത്രിയിൽ പോകാനെ അത് നീ ഒന്ന് അപ്പോൾ ജോണോസ്റ്റും പറഞ്ഞു വർഗീസ് ഡു വൺ തിങ് ഈ പ്രൈ ഫോർ യുവർ മമ്മി ഞാൻ മമ്മി ഡാഡി പപ്പ പപ്പ മമ്മി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മമ്മിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോ പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവ് ഞാൻ ചില പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ അച്ഛൻ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഇതിനെ നീ സൗഖ്യമാക്കണം സൗഖ്യമാക്കുക മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ മുറിവിൻ്റെ പാട് പോലും കാണാൻ പാടില്ല ദർ മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി എനി സ്കാർ അവർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ഇത്രയും വലിയ മുറിവ് സ്കാർ ഇല്ലാതിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചില നീട്ടി ചോദിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ചില കൂട്ടി ചോദിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് നാലോ അഞ്ചോ വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ ചെന്നു ആദ്യമായിട്ട് പോവുകയാണ് അവരുടെ സഭയോട്ട് കയറി ചെന്നപ്പോൾ ആരാണ്ട് ചെന്നും വെച്ച് പറഞ്ഞു മിസ്സസ് ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു അവിടെ പി ജി വർഗീസ് വന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സൗദി എഴുതുന്ന കണ്ണാടി മാറിപ്പോയി പത്ത് വർഷം ആ സൗദി കണ്ണ കണ്ണാടി ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ വന്നപ്പോഴാണ് പിന്നെ കണ്ണാടി വയ്ക്കുന്നത് പത്ത് വർഷം ആ സൗദി കണ്ണാടി ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് എൻ്റെ വാർത്ത പറഞ്ഞു എൻ്റെ ദൈവം ആരാണെന്ന് അറിയാമോ ആളല്ലൂയ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഈ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ ബെല്ല അടിച്ചു ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞ് പി ജി വരുഷിനൊക്കെ സംസാരിക്കണം എൻ്റെ റിസപ്ഷൻ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വേറൊരു ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഉണ്ട് വേണോ ആ കൊടുത്താട്ടെ ലില്ലി ഫോൺ എടുത്തു അന്നേരം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ ന
എൻ്റെ മകൻ ബ്ലസ്സൻ ബി കോമൺ ചേർന്നു ഡൽഹിയിൽ ബി കോമൺ ചേർന്നു ബി കോമൺ ചേർന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ്റെ ഒരു വർഷം ആ നിനും എൻ്റെ കൊന്ന് പറഞ്ഞു ഡാഡി ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് പഠിക്കാനൊക്കെ ഇല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പോകണം ഞാൻ അവനെ എം ബി ബി ഐക്ക് വിട്ടു ഹാളലുയ അവനത് പാസ്സായി നിൻ്റെ ഒരു വർഷം പോകുന്നതല്ല നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം ഹാളലുയ നിൻ്റെ പഠിത്തം പൂർത്തിയാകാൻ ഇടയ്ക്കുകയാണോ നിൻ്റെ പണി തീരാത്ത വീടാണോ നിനക്കുള്ളത് ചെറിയ വീടാണോ അത് വലിയ വീടായി തീരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ ഹാളലുയ നിൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ഉപദേശം തരട്ടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു വീട് വന്നതാ മതി ചെറിയ വീട് ഭൂമി കൂടുതൽ വീട് ചെറുതാണ് അല്ലേ ചിലർ അങ്ങനെയല്ല മൂന്ന് സെൻറ്റിനകത്ത് മൂന്ന് സെൻറ്റ് ഭൂമി വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു വീടങ്ങ് കൊടുക്കണം മിറ്റത്തൂടെ അങ്ങ് ടൈൽസ് ഇടും ഇല്ല 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 അല്ല കൂടുതൽ ഭൂമി പതിനഞ്ച് സെൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചാട്ടെ എന്നിട്ട് കാരണം കുറച്ചാളൂടെ കഴിയുമ്പോൾ വേലക്കാരെ കിട്ടാതാ നിൻ്റെ ഭാര്യ തന്നെ താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവിടെ അപ്പച്ചം ചെയ്യുമോ അച്ചായം ചെയ്യുമോ ഇല്ല അത് അവിടെ ജോലിയാണ് ഭാര്യയുടെ ജോലിയാണ് കുറച്ചാളൂടെ കഴിയുമ്പം ബംഗാളികളെ പോലും കിട്ടാത്ത ഒരു കാലം വരും അതുകൊണ്ട് ചിലർ രണ്ട് നില വീട് പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു വീട്ടിലോട്ട് ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു മേളോട്ട് കയറില്ല അവിടെ അല്ല പാമ്പം കാണും ഞങ്ങൾ കയറിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായി പിന്നെ ഇതിനെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും പണിയുമ്പോൾ അവനും പണിതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ ഒക്കെന്ന് ഒപ്പത്തിനൊപ്പമല്ല ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രം അതുപോലെ ചില വീട് ചെന്നാൽ പുറത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പെയിൻറ്റും ഒക്കെ അടിച്ചിരിക്കാം ഇല്ല പുറത്ത് മോടി കുറച്ച് മതി അകത്ത് കൂടുതൽ സുന്ദരമാക്കുക ആളുകളിയ നിൻ്റെ സമ്പൂർണത നിൻ്റെ വിവാഹത്തിന് സമ്പൂർണത ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല ഞാൻ അവന് തക്കതായ ഒരു തുണ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും സഹോദരി നിനക്കൊരു തുണ കർത്താവ് തരും നിൻ്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞാലല്ലെങ്കിൽ സഹോദര നിൻ്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് നിൻ്റെ മകൻ വിവാഹം കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ മകൾക്ക് വിവാഹം കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം ഹാളുയ ഇനിയും പറയുന്നത് കേട്ടാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും കേട്ടിട്ടില്ല ഇസാക്കിന് കണ്ടുപിടിച്ചത് റിബേക്കയായിരുന്നു ഐഷാ ബീബിയെ അല്ലായിരുന്നു തക്ക തുണ നീ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് തക്ക തുണിയായിരിക്കണം ദൈവവൈദ്യരായിരിക്കണം കണ്ടതിനെ അല്ല സുന്ദരിയെ അല്ല മതം മാറ്റാൻ നടക്കുന്നവരെ അല്ല ആളെ ലൂയ പിന്നെയോ ദൈവവൈദ്യ വിവാഹം കഴിക്കണം അഞ്ച് അഭിവൃദ്ധി പ്രോസ്പെറിറ്റി ചർക്ക് പ്രോസ്പെറിറ്റി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ ധൈര്യമൊക്കെ കുളുങ്ങുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ല പ്രോസ്പെറിറ്റി പ്രോസ്പെറിറ്റി വേണ്ടാത്തവർ എനിക്ക് എന്നാട്ടെ എനിക്ക് വേണം എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ രൂപ വേണം എൻ്റെ സുവിശേഷ വേലക്കാരെ സഹായിക്കാൻ ചർച്ച് പണിയുവാൻ എൻ്റെ പുസ്തകം അച്ചടിക്കാൻ എൻ്റെ ഫിലിം തീർക്കുവാൻ ഞാൻ എൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ സിനിമ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെല്ലാം രൂപ വേണം ഹാളുകളിയ പ്രോസ്പെറ്റി നല്ലതാണ് എൻ്റെ വേദപുസ്തകം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ വെളിപ്പാടിൻ്റെ അവസാനം വരെ കിടക്കുന്നത് ദൈവം പ്രോസ്പെറ്റി തരുന്നവരാണ് ഇതാ ഫിലിപ്പിയർക്കെഴുതി ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം എൻ്റെ ദൈവമോ എൻ്റെ ദൈവമോ എൻ്റെ ദൈവമോ നിങ്ങളുടെ ഇത് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചാല എൻ്റെ ദൈവമോ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒക്കെയും മഹത്വത്തോടെ തൻ്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം ക്രിസ്തുവേശവിൽ പൂർണ്ണമായി തീർത്തു തരും ഒന്നെങ്കിൽ ഈ വേദവസ്ഥം വലിച്ചു ചേർത്ത് ദൂരെ കളയണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊന്നു പോലെ കൊണ്ട് നടക്കണം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിത് പൊന്നു പോലെ കൊണ്ട് നടക്കും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ വിശ്വസിക്കും എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായാലും എൻ്റെ സംശയത്തെ സംശയിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ സംശയിക്കത്തില്ല ഇവിടെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയും ഏതിനകത്തൊക്കെയാണ് നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ഹാളിയ ചിലരുടെ പറയും ആ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസ്പെറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ നിയമത്തിനകത്ത് സ്വത്തും പുതിയ നിയമത്തിനകത്ത് ആത്മീകമാണ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ വാക്യം എന്നെ ഒന്ന് കാണിക്കാമോ എന്നെ ഒന്ന് കാണിക്കാമോ ആരെങ്കിലും പ്ലേസ് എന്നെ ഒന്ന് കാണിച്ചാട്ട് ഹാല ലൂയ ഇല്ല ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക നിങ്ങളുടെ മക്കൾ രാവിലെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല ഉച്ചയ്ക്കൊന്നും കഴിച്ചില്ല വൈകിട്ട് ഒന്നും കഴിച്ചില്ല തളർന്ന് കിടക്കയിലോട്ട് പോവാം രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമുണ്ടോ എൻ്റെ ചോദ്യം ദൈവത്തിന് സമാധാനമുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മകളുടെ കല്യാണ പ്രായം കഴിഞ്ഞു രൂപ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സന്തോഷമുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു വീട്ടിലെ അപ്പനും അമ്മയും രണ്ട് മക്കളും കൂടി ഒരു മുറിയിൽ കിടന്ന് തുടങ്ങുന്നു എൻ്റെ ദൈവത്തിന് അത് സന്തോഷമാകുക പറഞ്ഞാട്ട് ദൈവം തൻ്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം ആളുയ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്
നിന്റെ ബന്ധം ഒളിഞ്ഞിടക്കുകയാണെങ്കിൽ മക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒളിഞ്ഞിടക്കുകയാണെങ്കിൽ മരുമോളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒളിഞ്ഞിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്മായിമ്മയായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒളിഞ്ഞിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ മാതാപിതാക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒളിഞ്ഞിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നു ഹാളേ ലൂയ അതുകൊണ്ട് ബന്ധങ്ങൾ നേരെയാക്കി തീർക്കുക രണ്ട് ദശാംശം ശരിയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം നിന്റെ നിന്റെ പ്രോസ്പരിറ്റിയുടെ വിത്താണത് നിന്റെ വിത്താണത് മലാഖി മൂന്ന് നിന്റെ പത്ത് എൻ്റെ ആലയത്തിൽ ആഹാരം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ദശാംശം മുഴുവനും കുറച്ചല്ല മുഴുവനും മുഴുവനും ഭണ്ഡാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവേൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആകാശത്തിൻ്റെ കിളിവാതിലുകളെ കിളിവാതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനൽ ജനൽ തുറന്ന് ഹലോ ഞാൻ ഇത്രയും അല്ല കേട്ടോ കിളിവാതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വിളി ഞാൻ ശരിയാണ് കിളിവാതിൽ അല്ല 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 വലിയൊരു ജനൽ അത് തുറന്ന് അതുപോലെ സ്ഥലം പോരാതെ വരുവുള്ളൂ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചതല്ല എൻ്റെ തങ്ക കൊടമേ ഇത് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചതല്ല ഹാലേ ലൂയ്യ എൻ്റെ സ്ഥലം പോലെ ചളി പറഞ്ഞേക്കാം ജോലിയെല്ലാം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കമ്പനിയെല്ലാം അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ കമ്പനി അടച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഹാലലിയ ദൈവം പറഞ്ഞു ഹാലലിയ അതിന് അപ്പീലില്ല സ്ഥലം പോരാതെ വരുവോളം നിങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം പകരുകയില്ലയോ എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇതിന് എൻ ഇതിനാൽ എന്നെ പരീക്ഷിപ്പിനെന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ അരളി ചെയ്യുന്നു ഇനിയും വേണോ നോക്കിയാട്ടെ യേശു ഒന്നിൻ്റെ എട്ട് രണ്ട് കോരിന്തർ ഒൻപതിൻ്റെ എട്ട് സമയമുള്ളപ്പോൾ നോക്കിയാട്ടെ ആറ് വെൽഫെയർ ക്ഷേമം ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ക്ഷേമത്തെ പറ്റി നമ്മുടെ വെൽഫെയറിനെ പറ്റി ചിന്തയുണ്ട് നിന്റെ വെൽഫെയർ ഗവൺമെന്റ് നോക്കും പഠിക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് കേട്ടോ അല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് നോക്കാം ഹാലയിലിയ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധി ദൈവം തരും നിൻ്റെ ഭൂമി ചെറുതാണെങ്കിൽ അതിൽ വലുതാക്കി തരും നിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അതിൽ വലുതാക്കി തരും എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ പത്താം ക്ലാസ്സേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ എവിടുന്ന് ഇത്രയും പരിജ്ഞാനം കിട്ടിയത് എൻ്റെ ദൈവം തന്നതാണ് കോളേജിൽ നിന്ന് കിട്ടിയല്ല കോളേജിൽ നിന്ന് ആ ബുദ്ധി തരും പരിജ്ഞാനം തരുന്നത് ദൈവം ഹാളെ ലൂയ തരും ഹാളെ ലൂയ ഏഴ് ട്രാങ്കുളിറ്റി ശാന്തത നിശ്ചലത ദാനിയൽ രാജാവിനോട് പറയുകയാണ് ദാനികളുടെ പുസ്തകം നാലാമധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം നീതിയാൽ പാപങ്ങളെയും ദരിദ്രന്മാർക്ക് കൃപ കാട്ടുന്നതിനാൽ അകൃത്യങ്ങളെയും പരിഹരിച്ചുകൊള്ളുക അതിനാൽ പക്ഷേ തിരുമനസ്സിലെ സുഖകാലം ട്രാങ്കുളിറ്റി ദീർഘമായി നിൽക്കും ഇംഗ്ലീഷിനധികം വായിക്കാം ഇറ്റ് മേ ബി എ ലെങ്ടനി ഓഫ് ദ ട്രാങ്കുളിറ്റി ഇനിയും വാക്യങ്ങൾ വേണമോ സദൃശ് വാക്യം പതിനാലിൻ്റെ മുപ്പത് പലയിടത്തും കൊണ്ടാണ് വായിച്ചാട്ടെ ഹാലലിയ ശാന്തത എൻ്റെ ദൈവം തരും അപകടത്തിനകത്ത് അനർത്ഥത്തിന് നാല് വശത്തും കോവിഡ് പലരുടെയും ജോലി പോകുന്നു പലരുടെയും വിവാഹമെല്ലാം ഉടഞ്ഞു പോകുന്നു പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നിനക്ക് ശാന്തത തരുവാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ വന്ന ജോർദാൻ ഖാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം ഇതിനകത്ത് ഒരു കഥ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു സംഭവം ഒരു ട്രെയിൻ അതി സ്പീഡിൽ ഓടുകയാണ് ഭയങ്കര സ്പീഡിലുള്ള അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ട്രെയിനിനകത്ത് യാത്രയുണ്ട് എവിടുന്ന് ഹൗറായിൽ നിന്നും മദ്രാസിലേക്ക് പോകുന്നത് രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു സ്റ്റേഷൻ നിൽക്കുന്നത് ഭയങ്കര സ്പീഡാകും അതിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ പോലും പേടിയാവും എല്ലാവരും ഉറക്കമായതുകൊണ്ട് അധികം പേരും അറിയുന്നില്ല ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ട്രെയിനിനകത്ത് അതി സ്പീഡിൽ ഓടുകയാണ് എല്ലാവരും പേടിച്ചൊക്കെ ഓ എന്തൊരു സ്പീഡ് ഓ എന്തൊരു ശബ്ദം ഭയങ്കര ശബ്ദം അങ്ങനെ മധ്യത്തിൽ ഒരു പെങ്ക ചവിട്ടി നിന്നൊരു നോവല് വായിക്കാണ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ ഒരു പെങ്ക ചായ ബാക്കിയുള്ള ചോദിച്ചാൽ നിനക്ക് പേടിയില്ലയോ പറഞ്ഞില്ല എന്താ കാര്യം ഈ ട്രെയിൻ ഓടിക്കുന്ന എൻ്റെ അപ്പനാ എൻ്റെ ഡാഡിയാണ് എൻ്റെ ഡാഡിക്ക് നല്ലതുപോലെ വണ്ടി ഓടിക്കാനറിയാം നാൽപ്പത്തിയേഴ് വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹം വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണ് ഇന്ന് വരെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എൻ്റെ അപ്പന് വണ്ടി ഓടിക്കാനറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ട്രെയിൻ ഓടിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ അപ്പനറിയാം അപ്പച്ചൻ്റെ പുന്നാരമോളി കോച്ചിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അപ്പൻ എനിക്ക് ദോഷമൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല എൻ്റെ അപ്പനെ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ അപ്പനെയും നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് റിലാക്സ് അതുകൊണ്ട് നീ വറി ചെയ്യാതെ റിലാക്സ് ആയിരിക്കുക സമാധാനത്തോടെ ആയിരിക്കുക എൻ്റെ ഭാവി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എൻ്റെ എനിക്ക് നന്മ വരും ഈ പറഞ്ഞ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഏഴ് അനുഭവങ്ങളും ഷാലോമിൻ്റെ ഏഴ് അനുഭവങ്ങളും നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ച് സ്വന്തമാക്കി തീർക്കണം വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്ത
ആയിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കാം ഇത് കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ നിന്നായിരിക്കാം കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാറിനകത്ത് പോകുമ്പോഴായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എവിടെ ഇരുന്ന് കേട്ടാലും എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം സന്തോഷം അനുഗ്രഹം നന്നിട്ട് പറയുന്നു ശാലുവും യേശു പറഞ്ഞ വാഗയാവും ശാലുവും നിങ്ങൾക്ക് ശാലുവും നിങ്ങൾക്ക് ശാലുവും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ആർക്കാണ് സമാധാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യം തല കൈ വെക്കാം ആർക്കാണ് ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യം തലയിൽ കൈവയ്ക്കാം ആർക്കാണ് സ്വരച്ചർച്ചയുടെ ആവശ്യം തലയിൽ കൈവയ്ക്കാം ആർക്കാണ് സമ്പൂർണ്ണതയുടെ അഭിവൃദ്ധിയുടെ ക്ഷേമത്തിൻ്റെ ശാന്തതയുടെ നിശ്ചലതയുടെ ആവശ്യം തലയിൽ കൈവിച്ചാട്ടെ നിങ്ങളുടെ അപ്പച്ചനാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ഈ ലോകം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവനാണ് ആളുകളെ അവനറിയാം നീ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അവനറിയാം നീ എറണാകുളത്ത് ഉണ്ടെന്ന് അവനറിയാം നീ വേർ കണ്ണൂരുണ്ടെന്ന് അവനറിയാം നീ കോഴഞ്ചേരിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് അവനറിയാം നീ എവിടെയാണോ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അവനറിയാം അവൻ ഈ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ നിന്നെ ശ്രദ്ധ വെച്ചുണ്ടായിരിക്കും ഓടിക്കും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഭർത്താവെ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഏഴ് ശാലവും അവർക്കുണ്ടാകട്ടെ അവരുടെ മനസ്സിനകത്ത് സമാധാനം അവരുടെ വീട്ടിനകത്ത് സമാധാനം അവർക്ക് ഐക്യത സ്വരച്ചേർച്ച അവർക്ക് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം അവർക്ക് സമ്പൂർണത അവർക്ക് അഭിവൃദ്ധി അവർക്ക് ക്ഷേമം അവർക്ക് ശാന്തത നിശ്ചലത അവരുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് അവരുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഉണ്ടാകട്ടെ അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകട്ടെ അവരുടെ വീട് വലുതായി തീരട്ടെ അവരുടെ പുരയിടം വലുതായി തീരട്ടെ അവരുടെ ബിസിനസ് നന്നായിട്ട് നടക്കട്ടെ ഭയം അവരെ വിട്ട് മാറിപ്പോയി സംഭവത ചോദിച്ചാട്ടെ കാലേവൻ്റെ മകൾ ചോദിച്ചതിന് നിലച്ചതിനേക്കാളും അധികമായിട്ട് അവൾക്ക് കൊടുത്ത ദൈവം അപ്പൻ അപ്പൻ കൊടുത്തെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പനും നിനക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ തരട്ടെ നീ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആമയും കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുക ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ആൻഡ് എ ബ്ലസ്ഡ് ന്യൂ ഇയർ എ മീനിങ് ഫുൾ ക്രിസ്മസ് ആൻഡ് എ വണ്ടർഫുൾ ന്യൂ ഇയർ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഫാസ്റ്റർ ഡാമിയൻ സിസ്റ്റർ ക്ഷേമ സഭാവിശ്വാസികളെ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സഭയിലെ അംഗമാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ജൂനിയർ ഫാസ്റ്ററാണ് ഞാൻ God bless you and bless you and bless you.